Tabia ya mpenzi naipenda ila sura yake siipendi. Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka ishirini na saba. Nina mpenzi ambaye ana tabia zote ninazozipenda kwa mwanamke wa kuoa ila sura yake inaniletea huzuni. Kwani hainipendezi nifanyeje? Hmm. Sasa huyo ndio mtihani wa wanaume wenzangu sawa. <laughs> Huo <laughs> mtihani wa wanaume wenzangu uwezi ukapata vyote. <laughs> Sawa. <laughs> uwezi ukapata vyote na vitamani. Uwezi. Uwezi. Atakuwa na makalio makubwa lakini hana matiti. Sawa, atakuwa na matiti mazuri lakini hana makalio. Atakuwa na mapaja marefu lakini ana sauti kama ya ya chura au ana macho kama ya ya, ya, ya bundi. Sawa, kwa hiyo uwezi kupata kila kitu. Uwezi kupata kila kitu. Cha msingi ambacho nataka kuambia wanaume wangu, sawa. Upende usipende, hii ni hali ya wanaume ambao inawakumba. Kwa hiyo mwanamke unanisikiliza naomba unisikilize kwa makini sasa hivi, sawa? Sawa. Hata ungekuwa mzuri kiasi gani? Sawa. Hata ungekuwa mzuri kiasi gani mwanamke unanisikiliza? Tambua kwamba huna kila kitu. Na katika mapungufu ya madogo ulionayo akiamua kuyangalia kwa muda mrefu atakuona hufai na kwa uhusiano wa muda mrefu uzuri wako hautoshelezi kudumisha uhusiano sasa kaka moja anampigia simu anambia daktari naomba nisaidie na wapenzi wawili moja ni mzuri sana lakini mapenzi ya kitandani hayajui mwingine sio mzuri sana lakini mapenzi ya kitandani anayajua lakini ana hasira sana unaweza kuona lakini ana hasira sana Nyoe yupi? <laughs> Unaweza kuona jinsi gani ukuta wanaume wengi kwenye mtego? Kuna jambo la msingi ufahamu kwamba unapokutana na mwanamke sawa usiangalie kimoja angalia vingi alivyonavyo ni vipi ana tabia nzuri sawa ha, ni mwaminifu ni mchesi ana bidii sawa ni, ni, ni mtu ambaye ana utifu hali ya juu sawa lakini sura yake kuipendi cha msingi katika mazingira kama hayo penda kufanya naye mapenzi mara kwa mara. Unapenda kwa bibi? Unaona Unapojiona kwamba una mwanamke ambaye sasa sasa hapa ndio mtego ambao wanawake wengi wanajiingiza bila kujua. Unaona nisikilize nini? Haleluya, nimekumbuka kitu kizuri sana. Unaona nisikilize? Sawa. Fanya naye mapenzi mara kwa mara. Tafsiri zinaonyesha hivi. Watu ambao wanafanya mapenzi mara kwa mara bila wao wenyewe kupenda wanajikuta wanampendelea yule aliyemzoea kuliko yule ambaye hawajamzoea. Kuna kichocheo ambacho kinafanya kazi ya kumfanya mtu ampendelee aliyemzoea kinaitwa oxytocin. Na kichocheo hiki hufanya kazi pale ambapo kuna kuwepo na msuguano au mgusano wa ngozi mkubwa kati ya mwanamke na mwanaume. Tafiti zimeshafanyika. Nimeshalizungumzia hapa lakini anakuletea upya. Kwa hiyo mwanamke ambaye sawa <laughs> mwanamke ambaye hajui jinsi gani ya kumsaidia mwanaume afanye naye mapenzi mara kwa mara itakula kwake. Utasababisha mwanamume aanze kuangalia mapungufu yako zaidi kuliko utamu wako. Kwa hiyo fanya mapenzi mpe mwanaume utamu wa kutosha kwenye tendo la ndoa. Na mpe utamu wa kutosha kiasi ambacho kwa sehemu kubwa macho yake yote na akili yake yote inaangalia utamu na umpa. Haangalii huna makalio, haangalii huna matiti, haangalii hujasoma, haangalii huna kazi, anaangalia utamu na umpa. Na, na, na ushahidi, sawa? Dada mmoja kutoka Kenya, sawa? Ndoa ya miaka 19. Ayuko tayari anasema niko nimefikia hatua ya ku ya kuvunja ndoa. Miaka 19 ndoa hiyo. Nifikia kwenye Afrika akaamua kufunga kumuomba Mungu. Anasema Mungu, najua kwenye kitabu cha Malaki kwenye Biblia unachukia talaka, lakini nimechoka haya maisha na huyu mwanaume. Anasema nimechoka. Nafunga wiki moja hii naomba unipe jibu. Ngapi pa kutokea? Anasema naomba unipe jibu. Akaanza kufunga siku ya kwanza, hajapata jibu. Ya pili hajapata jibu. Ya tatu hajapata jibu. Ya nne hajapata jibu. Ya tano anakutana na channel yangu kwenye YouTube ya Dr. Mahaba. Amekutana channel yangu akaagizia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani na majarida ya jinsi ya kumfanya mwanaume wae mpole kama bata. <laughs> Alishangaa amenitumia message ndefu. Na imeandika kwa Kiingereza, imeandika kwa Kiingereza lakini lakini kwa kifupi ananiambiaje? Anasema daktari, umejokoa ndoa yangu. Nilikuwa nimeshakata tamaa. 
umeiokoa ndoa yangu mume wangu ananipenda kuliko mata mpaka majirani wanashanga Asema ni mawashirikisha marafiki zangu na wenyewe wanataka mafundisho yako yale video ya jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata. Asema wanne moja kati ya wanne mmoja amepunzia lakini watatu wameona matokeo baada ya kuagiza hizo video zako. Kwa hiyo una una unaweza kuona. Kwa hiyo anapenda hivi. Kwa hiyo unabona kwamba kwamba huyu mwanamke ana sifa nyingi nzuri. Hiyo isikatishe tamaa ukamwacha. Ingia hapo. Hapo ndio kwenye ngoma. Ndio ngoma hapo. Hapo ndio kwenye mnogesho mkubwa utamwona mwanamke mwanamke mmoja na, na story nyingi kwa sababu anasipenda kuzitoa za wanawake ambao wamebadilisha wanaume zao na story nyingi 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 mno sipende sipende presa muda kwa hilo lakini cha msingi napenda niwaambie hivi wanaume wenzangu wanaume sisi tunapenda tendo la ndoa ha, tunapenda tendo la ndoa hilo ni jambo la msingi in time sawa tunapenda tendo la ndoa lakini wanawake wengi hawajui hawajui jinsi gani ya kutusibisha utamu wa tendo la ndoa kwa hiyo wanawapa changamoto Wana, wanawake muongezee ufundi mjiongeze katika eneo hilo line, ni eneo ambalo linawasumbua akili wanaume wengi sana kinyume na hapo mtabakia watu kulalamika na kulaumu wanaume kumbe sio kosa lao kama bibi anavyozungumza mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe okay